baba wetu askofu askofu wa roe askofu wetu um, mchungaji wa kanisa hii usijali utakuwa askofu <laughs> na viongozi wote wa kanisa ndugu waheshimiwa wenzangu wananchi wa joy na gachororo amjambo bwana yesu asifiwe <coughs> kwanza mimi nataka nimshukuru mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa gachororo kwa mara nyingine tena nimshukuru rafiki yangu george koimburi mjumbe wenu kwa kupanga ili tuweze kufika hapa kanisani na pia kwa kanisa hii kwa kutupokea Asanteni sana uh, kwa yale mengi yote mmeyafanya. Nataka niwapongeze kwa um, ile kazi mmefanya. Naona mmefanya bidii sana. Nikiona vile mmepamba hii kanisa inaonekana mko na bidii kweli kweli. <laughs> <laughs> umejaribu kuzuia mabati huku zuia zuia <laughs> asanteni sana nini watu wa bidii na tutawaombea Mungu hapa kutajengwa kanisa kubwa ya maajabu kwa <laughs> sababu hiyo bidii mko naye itawapeleka mbali eh, asanteni sana kwa yale mambo mengine yote ambayo uh, mumefanya mume kama kanisa tumepatia his, tumepatiwa historia mahali hatua Mungu amewachukua kutoka hatua moja ama hati nyingine na uh, tutakuwa wale marafiki zenu kutoka hapa sasa tukienda mbele tutakuwa washirika pia wa kanisa hii kwa ile kazi mtatuhitaji tufanye pamoja na nyinyi wewe George umesikia whenever they have uh, whatever they want to do please uh, make sure at least uh, niko katika orodha ya wale uh, wenyeji wa hii kanisa <laughs> pia uh, wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutuzungumzia uh, siku ya leo Bishop Warui nakumbuka kweli tulikuja kanisani kwako kule Naivasha tukiwa tumealikwa na Jane Kihara na pole sana tulichelewa siku hiyo tulikuja tukichelewa na tulikuja tuli, tukichelewa kwa sababu tulijiingiza kwa mipango ya binadamu tukaenda mahali kwingine badala ya kuja kanisani huko naivasha na hata huko kule tuli, tulienda tulipata matatizo mingi sana lakini tunakushukuru sana kwa um, maubiri ambayo eh, ulitunenea neno la Mungu kule naivasha na leo tena tumekuja hapa <coughs> tukiwa ni watu ambao tumekuja hapa kwa sababu ni mapenzi ya Mungu sisi kufika hapa mipango yetu ilikuwa tofauti i must confess we had a different plan lakini Mungu tu ndiye alitulazimisha tukafika hapa kwa sababu naamini Mungu alikuwa na makusudi ya sisi kufika hapa because i think we had an appointment that has been pending na leo ilikuwa siku hiyo jana tulikuwa tunazungumza mahali tutaenda kanisa na mimi na Rigathi tulikuwa tunasema huyu koimburi hajui kupanga <laughs> sasa ametupeleka tu pale <laughs> pale pale kashororo kwani hii juja yake yote ni kashororo peke yake pole sana koimburi kumbe Mungu alikuwa amepanga tukuja hapa <laughs> <laughs> mungu atatusamehe kwa sababu tulikuwa tunajaribu kupangua hii mpango ya Mungu sisi kuja hapa na hata huyu eh, shungwa ana 
tulikuwa na yeye kwa gari moja sasa ile tumepiga kona pale nikamuuliza kwani <laughs> ni pale pale tu ndio iko kanisa kwa hii juja yote <laughs> eh hakuna mahali ngine ya kwenda kanisa na nilikuwa nataka nikumbane na huyu baada ya hii kanisa lakini sasa mambo yangu imeisha hapo <laughs> <laughs> Nimejua siko imburi hata alipanga. Kumbe ni Mungu mwenyewe alimtumia akapanga kitu jana. So asante sana kwa eh, neno la Mungu ume eh, um, we have we have actually shed tears because imetufikia. Naona gazeti leo imeandika ya kwamba mimi nilisema nitatetea kanisa. Imeweka hapo mali pakubwa. Na nafikiri wale waliweka hapo walikuwa hawana hata ni njema. Lakini ndiyo hivyo. Tutatetea neno la Mungu. Na nilisema jana ya kwamba nchi hii itazidi na kuwa nchi inayomcha Mungu. That is our commitment. Um, na ata kujenga madhabau kule state house. Iyo njoo agenda yetu kubwa. Uh, tumejenga moja huko katika Hustlers Mansion na tulikuwa na matatizo kiasi. Lakini naamini ya kwamba ile hatu naenda kujenga kama ile iko Hustlers Mansion tutaenda kujenga sasa <laughs> kanisa kubwa eh, madhabahu makubwa ndio nchi hii iendelee kuwa ni nchi inayomchamu um, asanteni sana eh, kwa yale mambo yote tumehubiriwa um, Mungu atatujalia and as i said yesterday it's not by our power or by our might but it's because of the spirit of god um hatutapata ushindi huu kwa sababu ya ujuzi tulio nao ama mipango tulio nayo ama hata ujanja tulio nayo ushindi huu utatokana na mungu <clears throat> na na washukuru sana kwa kutushikilia kwa maombi. Mnajua <coughs> eh, Proverbs 18 verses 18. Inasema kura inaamua. So hakuna njia nyingine ya kuamua. So mujipange kwa kura kwa sababu kura ndio itaamua. ndio. Ukisoma eh, medhali 18 mstari wa 18 inasema kura uamua mashindano kati ya wakuu. So kama watu wa Mungu katika taifa letu la Kenya lazima muelewe ya kwamba kura ndiye itaamua. So tafadhali kila mmoja wetu ajitokeze tuweze kuamua kupitia kwa kura zetu ili tuambatanishe na mapenzi ya Mungu kama tunajua mapenzi ya Mungu tufanye hivyo tukienda kupiga kura ili tu e, kamilishe yale mambo wa Mungu ametueleza na mapenzi yake tuyatimize kwa kupiga kura and i think that is uh, within within our reach na tunataka tu kuhakikishia kwamba hii kundi lote tutaungana tutashirikiana na tutafanya bidii tuweze kujua mapenzi ya Mungu na kutekeleza mapenzi ya Mungu na tutakuwa washirika wenu bishop warui na maskofu wale wengine wote na viongozi wote eh, wa dini 
So asanteni sana. Uh, singetaka kusema kuzidi hapo. Um, tunaomba pia ya kwamba muombe taifa letu tuwe na uchaguzi wa amani. Sote tunataka tu uh, fanye we want to have an unprecedented election. An election that we are going to vote is going to be peaceful and all of us will submit to the will of the people of Kenya and make our country move to the next level. So to all Kenyans, my request and the request of our team is that we conduct peaceful campaigns, we focus on uh, voting, and we also accept the outcome of the results of this election because we know it's going to be the will of God that is going to prevail. So, asante ni sana. Tuko na viongozi wengi hapa. Wacha ni wajulishe. Atunge penda kusema mengi hapa kanisani. Tutaenda kusema mengi kule nje. Tuko na deputy wangu, running mate, Rigadi Gashagwa. Ni mtu mzuri. Ni mtu ambaya na mpenda mungu. Na ni mtu ambaya ana shugulika sana na mambo ya nayohusu wananchi wa kawaida. Niko na eh, ndugu yangu Moses Kuria, mnamjua. Um, na huyu Moses Kuria msishangae akiwa mbinguni. Don't 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 be surprised. Uh, kwa sababu Najua watu wengi sasa zingine wanamuona ni kama sio mtu sana wa kanisa lakini Mungu 